Hello. Hello, teacher. Hello. ¿Será que solo yo no lo escucho? Tampoco yo lo escucho. No lo escucha, teacher. No se escucha nada. Ok, ¿y ahora? Ahora oh. sí. Ahora sí. Ok, I don't know what, what's the problem. No sé cuál es el problema, si siempre inicia de igual manera. Ok, so, uh, the, good evening, guys. The question, the first question that I want to ask you, la, la que les quiero preguntar, es, uh, if you have a nickname, what's your nickname? Nickname es como un, como un apodo, digámoslo así, pero normalmente a veces va relacionado al nombre, ¿verdad? For example, sometimes we call to Francisco, we call Chico or Paco, okay? To the, the people whose name is Maria Jose, we call Majo, okay? But I don't know, in the case of Alexis, do you have a nickname? Tienes como, como un apodo o, o, o corto, digamos, el... El, un nombre corto por el que te conozcan? No, Tinder. No, ok. What about Wendy? Do you have one? No, no tengo. Xiaomi? Never. Nunca te dijeron Xiaomi. Sí, a veces. Ok, so that, that, O me dicen Gwen. Ok. Gwen. Um, and what about uh, Luis? Do you have a nickname? I don't know. No. 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 Okay. Maybe, maybe Cristina. Nickname? Yes. Mm. Chris. Chris. Ah, oh, okay. That's good. Chris. Okay. Now, eh, Ana del Carmen. La mayoría de gente me dice Annie. 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 Incluso mis tarjetas de presentación dicen Annie. Annie. Con Y. Uh -huh. Ajá. Esa es la manera como te conozco, ¿ok? Sí. Annie. Okay, that's good. Nice to, 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 to know it. Ok, Raúl, what about you? You have nickname? Un nombre no. como, como un, eh, una forma corta de, de tu nombre, de cómo te llaman. Pues, sometimes people call uh, or use the first or the second name. El primero okay. o el segundo nombre. Dude. Dude. Sí. Really? Well, that's strange. What about Maria? Do you have a nickname, Maria? Good evening. Good evening. Um, yes, Nena. Mm -hmm. My nickname is Nena. 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 Okay. Uh, can you hear me very well? Yes, yes, I can hear you. And what about you? Can you hear me? Yeah. Okay. And what about Karina? Hello, Karina. Hello. Uh, do you have a nickname? Yes, Kari. Kari, okay, that's good. Raquel, what about you? A nickname? Hello. Hello. Tienes Raquel. nickname? Raquel. Raquel. Raquel sin la L. Ah, Raquel. Ah, okay, that's good. What about, well, Alejandra? Ale, maybe. Yes, or Vane. Okay, I think she's busy. Creo que está ocupada. Mm -hmm. Okay, um, Alejandra, so in your case, maybe Ale or Vane, right? Uh, Ale. Ale, it's common. Okay, that's good. Um. Let's uh, ask some questions. Vamos a hacer un par de preguntas que son bien uh, super sencillas. So I'm going to present you. So you can have like an idea about these questions. For example, 
Um, Karina, are you married? No. No. Okay, Raquel, are you married? Yes. Yes, of course. Felizmente. Yes. Happy. Okay. <laughs> That's nice. What about Christina? Are you married? Yes. Yes. Happily. Felizmente. Yes. <laughs> <laughs> Sonrisa. Okay. Um, let's see. Jonathan, what's your mother's name? Uh, his mother is Maritza. Maritza. Okay. Her name is Maritza. Okay. That's good. What about Alexis? What's your mother's name, Alexis? Gladys. Gladys, okay, nice. What about um, Luis? What's your favorite sport? It's uh, mm, it's a bicycle. Maybe basket, okay. Bicycle. Nice. Uh, no, what is that? I, I don't uh, know that sport, no, no. He's, he's a bicycle. Ah, bicycle. Ah, okay. Yo, y bascle, tío. What is that? Okay, thanks. Thanks, Jonathan. Uh, Raul, what's your favorite day of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yesterday. Sorry? Yesterday. Yesterday, Sunday, okay. Karina, what about you? Your favorite day of the week? Saturday. Saturday, yes. I think Saturday is the best of the best in my case. Luis, what's your favorite day of the week? No, you don't have Luis. What's your, what's your favorite? Um, quiero ver. Quizás Sunday. Sunday, okay, that's good. Solo permite un momento. Okay, hello, Luis, puedes escucharme? Sí. Yeah? Yes. Okay, es que creo que había una <clears throat> interferencia. Okay. So these are like common questions, como preguntas comunes para cualquier tipo de, 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 de conversación que sea básica. Vamos a ver, Alexis, pregúntale cualquiera de estas a tus compañeros. You select a person, que you can ask, are you married? What's your nickname? What's your mother's name? What's your favorite sport? Or what's your favorite day of the week? Okay. Mm. What's your favorite sport, Jonathan? Okay, Jonathan. Uh, it's basketball, but my hobby is driving my motorcycle. Okay, let's go. Now you, Jonathan, ask to another classmate. Okay. Uh, what's your nickname, Karina? My nickname is Kari. Okay, okay. Kari, you go. Continue. Are you married, Anna? Anna. Yes. Yes, okay. <laughs> now you, Anna. Ask to another. Y por qué te reí, Anna? Okay. <laughs> so, mm -hmm. ask to another classmate. Uh, please. Oh, yeah. Uh, what's your mother's name, Alejandra? Okay, Alejandra, what's your mother's name? And uh, her name mother is Reina Rodriguez. Okay, Reina, okay, that's good. Thank you, thank you, thank you. Now let's go with something different that is tone twister. Tone twister is trabalenguas, okay? So we know a lot of tongue twisters in Spanish, and they are good for improving the pronunciation, para mejorar la pronunciación, or uh, to develop fluency, para desarrollar la fluidez. So in this case, we have three tongue twisters. They are 
they are quite simple, son como bastante simples. And uh, we're going to study some other tongue twisters, but every in every class, uh, the difficulty is going to be increased. Se va a incrementar la dificultad. So we have black back bat, black back bat, black back bat. Cheese is cheese. Cheese is cheese. Cheese is cheese. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? So I need you to practice one. And the first person to participate is going to be Maria. Okay, Maria, let's listen to your, your pronunciation, okay? Okay. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. That was and good. Can you hear me? Because it is raining. Yeah, yeah. I okay. can hear you very well. Okay. Th th there is no interruption because of the rain. Okay. Don't worry, okay? Okay. Okay, C can you do it again and faster? I know you can do it. Okay. I guess. I scream, you scream, we all scream for ice cream. That was good. Nice. Thank you. Now, Wendy, your turn. She sees cheese. Again and faster. Otra vez y rápido. She, she sees cheese. She sees cheese. Okay, good. Alejandra, your turn. And then Alexis. Uh, back, back, back. Mm -mm. Black, black, back, back. Yes, no sí, me está inventando. Black, black. Good, <laughs> nice. Alexis and then Ana. She sees cheese. Okay, can you do it again and faster, please? She sees cheese. Okay, she sees cheese. Nice. Ana del Carmen and then Luis. Black, back, back. Black, oh, back, wow. Back. Good, nice. Okay, Luis, your turn. And then Jonathan. Black, black back, back. Black Again. back bap. Good. Okay. She, uh -huh. she is cheese. No, she she <laughs> she sees. 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 Uh -huh. sees cheese. Sí, porque así es, she is. No, no es que eso. Uh -huh. She sees cheese. Okay, good. Nice. Jonathan, and then let's listen to Raul. Okay. Ice cream, you scream, we're all scream for ice cream. Perfect. Raul and then Cristina. She sees cheese. Okay, again, she. She sees cheese. She, she sees cheese. Yes. Cristina and then Raquel. She sees cheese. Nice. Raquel. Black, black, black. That was excellent. Okay, now uh, Vladimir. And then Carla. Black, black, black. Good. Carla. Uh, hello, I scream to scream. We all scream for ice cream. Okay, good. Solo que aquí vamos a decir scream, sin la E. Ice cream. Puede decir ice cream. Uh, ice cream. Mm -hmm. You good. scream. We all scream for ice cream. Okay. That's perfect. Okay. And then here we have the similar sound. We have R, R, U, U, Y, Y, four, four. Okay, so remember that there are a lot of similar sounds. Hay muchos eh, sonidos parecidos. So in this case, we have to take into account. De donde tomar en cuenta. R, R. No me digan R, please. R, U, Y, 4. It's the same. It doesn't change. No cambia. Okay. Now here we have the alphabet. And before going to the alphabet, I'm going to ask to um, Vladimir, how do you say vocal in English? Vocal. Uh, I. Okay, oh, I yeah. as soon. Sí, pero la palabra vocal. Ah, vocal. B, I. Uh, no, no, no. I, I mean the translation, la traducción. ¿Cómo decimos vocal? In English. In English. Uh, alphabet. No, no, no. Mm, no. Okay. Let's ask to Raquel. Raquel, vocal. 
Vowel. Vowel. Good. Y consonante, consonante. Ok. Vladimir, ¿me puedes decir las vocales, please? Can you say the, the vowels? Uh, Serían todas. Sí, yes. Okay. One, two, three, four, five. Uh -huh. I, B, C, D. Ah, 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 no, no. The oh, vowels, no, las vocales. A, oh, okay, A, yeah. U. I. Ah, ah, A. Eh, perdón, A. Uh, I. E. <laughs> perdón. Okay, I'm going I, to give it e, time. Mm -hmm. I, E, S, I, O, U. Okay, nice. Karina, can you help me, please? With the vowels. Yep. A E I O U. Okay. Nice. Now let's do it uh, backwards. Vamos a darle hacia atrás. De reversa. Okay. Karina. U O I E I A. Mm -hmm. <laughs> okay. That's nice. Nice. Okay. Jonathan, can you spell? Alphabet, puedes deletrear alphabet. Uh, yeah. D T H E A L P H A B E T. Okay. The alphabet. Okay. That is good. Now let's uh, practice with some the names, the names of our classmates, los nombres de, de algunos compañeros. Okay. So. Spelling B es como un concurso que es bien común, entonces en los cuales se eligen ciertas palabras para que puedan deletrearlas, ¿ok? So let's do it, but before, do we have some doubt si tenemos dudas con alguna letra? No. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Así que vamos a hacer el, eh, en el chat, necesito que, por ejemplo, Cristina. Cristina escribe. Um, así lo vamos a hacer. Quiero que veamos en el chat. Vamos a escribir en mayúsculas. Por ejemplo, o oh, vamos a poner aquí. Yo, so, Alexis. Vamos a poner para Alexis. Y luego me vas, me vas a poner una coma y me vas a poner la palabra que quieres. Por ejemplo, uh, do. Entonces, ahí en el chat, si pueden revisar, ahí ya puso A para Alexis, to Alexis. Y ahí está la palabra que eh, Alexis me va a, ¿cómo se llama? A deletrear. Todos lo van a hacer. Por ejemplo, Alejandra puede seleccionar, no sé, a Raquel o María Vladimir, como ustedes quieran. ¿Ok? Seleccionen a alguien. Y si hay una persona que no, a la cual no se le seleccionó, yo le voy a asignar una palabra. ¿Ok? O por ejemplo, Jonathan puede seleccionar a, a Wendy y le pone to Wendy. To significa para. Ajá. Y escriben la, 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 la palabra en mayúscula. ¿Ok? Let's do it. Let's use the, the, the chat. Any word. Cualquier palabra. It can be a name or it can be, for example, cat or it can be an animal or a color. Depends on you. Okay, so I'm waiting. ¿Qué estoy esperando en el chat? ¿Quién va a ser el primero? Mm -hmm. So select a person from your classmates. Okay, to Cristina. Okay, Cristina, eh, ya te soy la primera. Okay, color, color. Porque no me pusieron un color en específico, solo me pusieron un color. ¿Cómo se podría decir color? ¿Sí puedes ver el chat, Cristina? Sí. Yes. Ok. Yes. Ok. Necesito que la de la tres y al final dices color. Ok. C-O-L-O-R. R. R. Color. R. Color. Ya, yeah, perfecto. Ok, Alejandra Umbrella. Okay, Alejandra, umbrella. That's your word. Alejandra. Perdón, okay. perdón. Eh, 
W. Ah, ah, eh, no. Ah, no. ah perdón, entendí mal. Perdón, perdón, perdón. Aquí, mira el chat. Uh -huh. Umbrella. Ah. Eh, quiero ver. U, E, E. No, no, no. Te voy a dar tiempo, ¿ok? Practícala. Ok, María, name. Mira, una fácil te pusieron, ok. Ok, María. Name. M A M E. Name. Name. Excelente. Ok, Alejandra, en este caso pusiste a Raúl autopista. Tiene que ser la palabra en inglés. En inglés tiene que ser la palabra, ok. Así que te doy chance todavía. Ok, Astrid, Astrid, are you there? No, pues, eligieron aquí a Astrid, pero no está. Ok, Luis, dice Vladimir, auto. Ok, automóvil. Ok, Vladimir. Vamos, auto, auto. Deletreo auto. Uh -huh. Ok, o o u -E t o la letra a cómo se dice oh perdón sí. ay ay perdón uh -huh. ok de nuevo permítame a o t o ok that's nice Ok, Alejandra, ¿estás lista? Are you ready? Sí. Ok, eh, vamos con... No, aún no. Ok. Bien, Karina, aquí te puse... Ah, Wendy, Orange. O-R-I-M-A-N-G-E. Orange. Ok. Nice. Ish. Orange. Bien, Karina, estamos con Elephant. Ish. Ok. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. Yes. That's nice. Raúl, vamos con Tenti. No sé qué es Tenti. Quizás quisieron decir Twenty. Yo creo que quisieron decir... Perdón. Eso querían decir, Twenty. Ok. Así que Raúl, puedes decir 20. Aquí lo puse de, de último. Ahí lo envié en el chat. Ajá. Después va Luis. T, W, E, N, T, Y. Y, excelente. Luis, coffee. Come on, Luis. Coffee and husband. C, O, F, F, E, E. Ok, what about husband? Husband. Me pusieron también North. También. Sí. Ok, go ahead. M U R S E. North. Okay. Es terminada. No. Ajá, <ríe> aunque se dice Terminator. Terminator. Uh -huh. Ter, o sea, quitarle la X, solo Terminator. Y, vaya, y luego voy por. Eh, Hoxban, 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 Dale. H, H, U, X, B, A, N, H, H, U, U, I, S, S, B, A, M, D, Hoxban. Ok, good. Bien, vamos con Jonathan. Vamos a ver, Eagle. <coughs> Perdón, tenía apagado el micrófono, permítame. Uh, me dijo Eagle, ¿verdad? Eagle, ahí está, Eagle. Uh -huh. Ok, E-A-G-L-E. -E. Okay, that's nice. Ok, Raquel, supervisor. S-U-E-E-R-V. I S O R Supervisor. Okay. That's good. Anna Cashier. Cashier. C A S 
H I E R. Ah, perfect. Okay, Alexis. A C C O U N T I A N T. Accountant. Accountant. Good. Alejandra, we see ya. Sí, ya. Yeah. Okay, Sorry. go ahead. U A M B R E L L A. Mm -hmm. uh, yes, yes. Perfect. Good. Okay, so I think we don't have problems with the. Uh, no tenemos problemas con eso, ¿verdad? Con spelling. Okay, we have possessives. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a mencionar el nombre de cualquiera de los compañeros, por ejemplo, Pedro's address, y le vamos a agregar ya sea cell phone, por ejemplo, puedo decir Karina's cell phone, o puedo decir Wendy's uh, notebook, o podemos decir, vamos a utilizar los possessive nouns, ¿ok? Pedro's, Ana's, y le vamos a agregar cualquier palabra, cualquier palabra, lo vamos a mencionar, ¿ok? Comenzamos con Raúl. Ok, Raúl, selecciona cualquier, cualquier eh, nombre de los compañeros y le agregas el objeto. Ok, en Den María. Okay. Wendy's Umbrella. Ok, Wendy's Umbrella. María, en Den Alexis. Uh, I can hear you. You have to activate your microphone. ¿Qué pasó? Okay. Mm -hmm. The rain. Um, Jonathan's middle name is Ernesto. Perfect. That was complete. Okay, Alexis okay. and then Luis. Alejandra's cards. Okay. Terrific. Luis and Ana del Carmen. Roberts and middle, middle name Mejia. That was excellent. Ana and Ana del Carmen and then Cristina. Que está llorando. Ok. Karina's last name Álvarez. Oh, wow. Karina's last name is De Álvarez. Okay, ah, good. Álvarez, Álvarez. Okay, nice. Ok, Cristina. You go and then Raquel. Que no entiendo la indicación. Ok, solo tienes que mencionar, por ejemplo, el nombre de cualquiera de tus compañeros y agregarle un objeto. Por ejemplo, Jonathan's cell phone o Raúl's book. Ya, cualquier cosa. Lo importante es utilizar eso en la okay. posta. Ok, te, do, te, do, te dejo tiempo. Te doy tiempo. Ok, okay. Uh, okay. Alejandra, are you ready? And then Raquel. Bueno, creo que se tiene problemas con internet. Raquel, are you ready? Eh, Raúl Windows. Ok, Raúl Windows. Yeah, Raúl. Ok, eh, Jonathan. Ah, no, Jonathan, you're ready. Fast. Ya pasaste. Yes. No, ok, your turn. And then Vladimir. Ok, Jonathan. Ok, Raquel's bicycle. Raquel's bicycle. Yes. Vladimir, your turn. Roberto's card. Yeah, Roberto's card. Cristina, and then Carla. Karina's coffee. Mm, Karina's coffee, yeah. Carla and then Astrid. Anna's book. Perfect. Astrid. Maria's computer. Maria's computer, good. So here we have the possessive adjectives. Y tenemos, ¿verdad? My, your, his, her, its, our, their. Okay. Um, Astrid, ¿qué significa our? What's the meaning of our? Astrid. Nosotros. Casi. Significa nuestro. Nuestro. Yes. Cristina. ¿Qué significa? What is there? What's the meaning of there? Ellos. De ellos. De ellos. Son okay. posesivos. Mm -hmm. There. Okay. Alexis. 
What about hair? De ella. De ella, that's good. Luis, what about his? Um, de. Sí. Sí. Ok, his. ¿Qué significa his? His como... Sí o... No, his. Raúl, ¿qué significa his? Ok, vamos a ver. Su de él. Su de él. Ok, good. Recuerda que son posesivos, ¿verdad? Demuestran posesión. Mío, tuyo, de él, de ella, de eso, nuestro, de él. Ok. Ok. I'm going to play a, an audio. So please uh, be ready with your pen in the paper because you're going to listen some words and please take notes. Necesito que tomen nota. But first, necesito saber si escucha. Vamos a probar. Si se escucha. No. Ok. Let me see. I don't know why I'm having problems. Como siempre. Con este programa. Ok. Me dice si se escucha. Yes. No se escucha nada. No, no, no se escucha wow. nada. Wow. Okay, okay. So I'm going to say it. I'm going to pronounce it. Lo voy a tener que pronunciar, ni modo, ¿verdad? Bien, vamos. Number one. Industrial engineer. Number two, storehouse assistant. Number three, material operator. Number four, cashier. Number five, secretary. Number six, accountant. Number seven, supervisor. Number eight, salesperson. Number nine, floor manager. Number 10, truck driver. Number 11, maintenance. Okay, let's listen to Astrid. Can you mention one? Industrial in engineer. Engineer, okay. Aquí recuerden que no es tan importante que lo escriban de la manera correcta, sino que lo escuchen y puedan identificarlo. Okay, now let's listen to Karina. Yes. Salesperson. Salesperson. That was good. Maria. And then Raul. Supervisor. Nice. Raul and then Raquel. Cashier. Cashier. Yes. Raquel and then Vladimir. Floor manager. Floor manager. Vladimir and then Carla. Accountant. Accountant. Carla and then Alejandra. Truck driver. Truck driver, yes. Alejandra. Industrial engineer. Industrial engineer. Okay, good. Jonathan, do we have another different word? Tenemos una palabra diferente de la que ya mencionaron. Perdón, se me fue la eh, se fue la luz y perdí la conexión del internet. No okay. escuché nada. 
Okay, no problem, no problem. Okay, maybe do we have, Luis, do we have another difference? Tenemos uno diferente? Um, floor manager. Okay, floor manager. That was a storehouse good. system. Yes, storehouse assistant. Mm -hmm. That is. Okay, now uh, we're going to check these sentences. Vamos a ver esas oraciones y ustedes me dicen si están bien o están mal. We have five sentences. So look for the mistake. Mistake significa error. So we're going to check the mistake in each sentence. Y vamos a cambiarlo, okay? We have one, two, three, four, five. We am, she aren't. Natalia and Sarah, Sarah e is, my boss are. Their secretary aren't okay, and I'm going to select Wendy. Five students: Wendy, Raquel, Carla. Wendy, Raquel, Carla, and Vladimir, and Alexis. Okay, Wendy. For mm -hmm. my boss are. Jorge Sandoval mm -hmm. is, and no es correcto. Okay, so what, what's the correct sentence? She or oh, he is are Jorge Sandoval. Mm, okay, hay una palabra que vamos a cambiar. ¿Qué palabra crees que vamos a cambiar de la cual? My. Mm -mm. No, te voy a dar tiempo y si no te la van a ganar. Ok, ok, Raúl. No quieren que se la gane, pero ya la vio. My boss ah. is Jorge Sandoval. Yeah, te la ganaron, Wendy. Así como cuando te agarran, te quitan el asiento, una cosa, ok. Yes, my boss is Jorge Sandoval. Thank you. Ok, Raquel, o Carla, are you ready? Este. Number two. Number two. No, three. Ah, number three, yeah. Natalia en Saray. Uh -huh. And Nat Natalia, Natalia mm -hmm. and Saray is the new supervisor. Mm -hmm. is, uh, is falso. Okay. It's, uh -huh. Uh -huh. Natalia and Saray are the new supervisor. Yes, are the new supervisor. Good. By Wendy. Uh, yes. Number one. Okay, number one. The paper Wendy. Okay, number one. We, we are marketing managers. We are marketing managers. Yes, we are. O, o contratado we're. But that's correct. Thank you. Okay, Wendy. Escucha tu llamado. Two. Number two. She, she is not Margarita Martin. Yes, she is not Margarita Martin. Good. Ay, y se me quedó, Carla, se me quedó, ¿verdad? Me la quitaron. Así ah, es la no. vida, lo siento, así es la vida. Sorry. Uh, number five. Number five. Um, they, their secretary are Laura Miranda. Ok, their secretary. Uh, uh, I don't know. You don't know. Okay, let's see. Cristina, ¿qué opinas? What, what do you think about number five? The secretary. Is, is not Laura Miranda. Yes, the secretary is not Laura Miranda. Good, very good. Okay, vamos a la parte de guess who, adivina quién, guess who. Okay, y como yo sé que ustedes, aquí tenemos famous person activity. ¿Cómo es que ustedes son muy responsables y ustedes hacen todo con mucha dedicación y se toman el tiempo para hacer las cosas? No dejan todo a última hora como yo. No, ustedes sí son muy responsables. Ok, so let's listen to some famous person, ok? It, uh, they can be actors, actresses, uh, singers, uh, they can be youtubers, maybe they can be, what? Uh, influencers or, or yeah or showmen, well, personas de, 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 que están en shows, en programas, depends on you, okay? Who wants to, uh, before, before we continue, uh, I need to check the list. Okay, 
Alejandra, say hello, hi, present, good evening, I am here, I am alive. Hi, teacher, present. Hello, thank you. Alexis. Present, teacher. Thank you. Ana Cristina. Present. Thank you. Uh, Ana del Carmen. Present. Good. Astrid. Present. Nice. Vladimir. Okay, Vladimir. Present. Thank you. Present. Thank you. Edwin. Okay, no, no, Evelyn, Marlene, no, Irma, no, Jenny, Jonathan, I'm here, hello, Karina, present, hello, Carla, present, thank you, Luis, present, thank you, Maria, Thank you. Norma is not here. Raquel? Yes, right? Present. Thank you. Uh, Raul? Present. And when? Okay. Present. Thank you. Who wants to start? Quien va a comenzar? Recuerden, remember, uh, please not mention the name of that person. No mencionen el nombre. Porque una vez hice esta actividad y de un solo me dijeron, ay, Paquita, la del barrio. Mm. Le, le quitan, le quitan el, el, el objetivo, ¿verdad? De, de esta actividad. Okay. So, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? Yo, teacher. Ok, go ahead. Ok. Uh, he is from the USA. Uh -huh. He's from the USA. Uh -huh. He is an actor. He's an actor. Yes. And he's 53 years old. 53 years old. Mm -hmm. And does not have air. Does not have air. So, yes. so he's bald. Yes. El es pelón. Yes. Yes. Mm -hmm. Our on the movie. Ah, okay. Furious. Ah, Fast and Furious. Ok. Yeah. Vin Diesel. Vin Diesel, yes. mire. Yes. ¿Quién fue la de eso? Bien alegre me estaba diciendo. <laughs> okay, good. Thank you, Alexis. Yes. Vin Diesel. Toreto te iba a decir. No, Toreto. <laughs> is, is the name of the character. Es el personaje. Yes. Good. Que parece que va a ser astronauta. Ya en la última. Ok. Good. Let's see another famous person. Vamos a ver otra persona famosa. Who wants to share? ¿Quién, quién quiere? Compartir. Ok. Si no, voy a elegir a... Elijo a Cristina. Esa sonrisa, Cristina. Cabal de candidata. Yes. Cristina, your turn. Ready? ¿Estás lista? Yes. Go ahead. He is a famous artist. He is a famous artist, yes. Uh, he is a Guatemala. Mm, he's from Guatemala or oh, Guatemala. Guatemalteco, yes. Mm -hmm. He is from Guatemala. Guatemala. Uh, hair, no sé, largo. ¿cómo hair, se dice? Long Large. hair, long hair. Long hair. Mm -hmm. Ricardo Arjona. Yes. Okay. Ricardo Arjona. <laughs> ¿Quién, ¿Quién les ha hecho tanto daño? Okay, good. <laughs> I think good. No, I want to have uh, some good songs. Tiene algunas canciones interesantes. Buena. Okay, good. Uh, we have uh, Vin Diesel, Ricardo Arjona. Mm -hmm. Thank you, Cristina. Very good. Now let's listen. What about if we listen? Raúl está leyendo la Biblia. I like it, Raúl. Okay, uh, está practicando. Raquel está bien lista. ¿Verdad? Yes, Raquel. Let's do it. Vamos a hacerlo. Ok. He is an actor. He lives in Los Angeles. He lives in Los Angeles, yes. He is 57. He's 57. 57. Ah, yo oí 50 cent del rapero. Ok. 57, yes. 
Yeah. Uh, okay. uh, uh, he is a uh, hair. Mm -hmm. His hair. Rubio, so, no, 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 ah, okay. blonde. Blonde yeah. hair. Yes, Cabello yes. rubio. Uh, uh, one of his most famous, famous movies. Famous movies. Mm -hmm. Is Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. Mm. Son, se meten a robar. They are like tips. George Clooney. George Clooney. George Clooney. No, George no, Clooney. Right. no it's the other. Uh, Brad Pitt. Mm -hmm. Brad Pitt. Brad Pitt. Okay, yeah. good. Yes. That is a good movie. Esa es una, una buena película. Okay. Thank you, Raquel. Brad Pitt. Okay. Vin Diesel, uh -huh. Ricardo Arjona, Brad Pitt. Okay, and now let's listen to Raúl. I think Raúl is ready. Creo que ya está listo, Raúl. No? You need more time? Necesita más tiempo? Okay. Y María. No, eh, no lo completé. Okay, I'm going to... Uh, I give you time. Te daré tiempo. Okay, María. Your turn. Okay. De tu crush, um, de tu amor platónico, vamos a hablar. Maybe. Mm -hmm. He is an actor. He lives in the USA, mm -hmm. but his nationality is Germany and American. Okay, he's he's from Germany. Okay, he's German and American. Yeah. Mm -hmm. um, he has many famous movies in different genres, uh, like action, drama, comedy, romance, comedy. Okay. Favorite. Okay. He's my favorite actor. Okay, see, I just saw the face. That's your actor favorite. Okay. Can you mention some of his uh, most famous movies? Mm. Do you remember one? That, that no. Is... No. No. Uh, I can say because you. It, it is too easy. It's very easy. Yes, it is. Okay. He's from Germany, German. Um, he's fifty. 56 years old. 56. What about his hair? Oh Black. my God. <laughs> Don't have it. He Don't have a hair. Doesn't have. No tiene no. cabello. Otro pelón. Pelón, pelón, pelón. Yeah. Okay, bold. Good. Mm -hmm. German. Okay, Raquel. ¿Alguna idea? Okay. He born in Germany. And then. He moved. Go to the. Yeah. He moved mm -hmm. to USA. Nació en Alemania y se, y se mudó. Okay. Uh -huh. We have double nationality. Both nationalities, yes. Both. Well. Mm -hmm. Okay. He's very, very famous. Very famous. Yeah. Okay, both. Mm, let's see. Uh, okay, stretch. I give Anything? you uh, um, a clue, a una pista. pista. A clue? A okay. clue. Uh, Los Angeles de Charlie. Los Angeles de Charlie. Charlie Angels. No. Oh my God. No, no, I'm sorry. Alexis, any idea? No idea. I don't know. No, you don't know. Okay. The other clue. Um. Demi Moon. Uh, uh, <laughs> Demi Moore is yeah. uh, his ex-wife, right? Yeah. They right. were they were married and now they are separated. Yes. Okay. Like um, Hard Die is one of the, the of the the movies. Duro yeah. de matar, right? Mm -hmm. Yes. Yeah. Okay, Bruce Willis, right? Bruce Willis. Yeah, yeah. Good, good. Okay, good. No sabía que era el más. Okay, good. Thank you. Good. Good as good as. Okay, nice. Uh, I like that movie. I really love that movie. Uh, Sexo Sentido. That is one of the, the, the best drama Me too. movies. Seen? Yeah. Perfect. Okay, thank you. Um, let's see who else. Jonathan, are you ready? Or Karina? Yeah. Okay, Ahorita go ahead. Lo acabo de hacer a la carrera. Ya me di cuenta. Okay. okay. <laughs> He's an American actor. Mm -hmm. It is white. It is small. Green eyes. 
and he acted in the Wolf of the Wall Street and Titanic. Oh, okay, of course. Everybody knows <laughs> it. <laughs> Leonardo DiCaprio. <laughs> okay, relax. Oh, yeah. Relax. Yeah. Okay. Maria se emociona demasiado. Okay, good. Yeah. Uh, it's my favorite game. <laughs> yes. DiCaprio has a lot of good movies. I like uh, La Isla Siniestra. That is one of my favorite movies. Okay, thank you, Jonathan. Now let's listen to Karina or Carla. Um, he has blue eyes. Mm -hmm. um, he is an American actor and singer. He is 33 years old. He was born in California. Uh, at present, he has blonde hair, I think. And his most famous movie is, <laughs> uh, I guess, High School Musical. Ah, okay, High School Musical. <laughs> okay. It's a, it's a man? It's a man? It, it's a man, right? Of course. Yes. Mm -hmm. uh, it's Zach Efron. Zach Efron. He appears yes. in Baywatch as well. Right? Yes. With the rope. Okay. Thank you, Karina. Okay. Good. Carla, are you ready? And then Luis. Todos están sacando así todos los crush que tiene. Todos los amores platónicos. Sí, dicen. No te escuchamos, Carla. I'm sorry. Okay. Yes? Mm -hmm. um, she's singer. Mm -hmm. She's Composer. Composer. Mm -hmm. Composer. Uh, she's actress of TV. Nice. Um, she's fashion the senior the singer. Ah, okay. Fa fashion designer. Designer, mm -hmm. fashion Señora. designer. Okay. Um, she was born in 22. Julia, eh, Julia, no sé cómo es. Ah, July, twenty second. July twenty second. Mm -hmm. Okay. Uh, she is American. She's American designer. A ver, diseñadora, famosa. Mm -hmm. Y she is she blonde, eh, rubia, or brown, brown hair, black hair. Um, higher black, higher black, black, black hair. Okay. Uh, in the actually, she ha She's 28 years old. 28 years old. Okay. Into Chinese. Okay. Any idea? Ana, alguna idea? Any idea? No. no. Alejandra, any idea? Yes. Okay. Any idea about that famous person? Um... I don't know. Kim Kardashian or I don't know. <laughs> no, Carla. Salí en Canal 2. <laughs> ah. But he, she's American. Ella es de Estados Unidos. Ella es americana. Yes. And serious, serious. Serious. Okay. Um, any other club? Otra pista? Porque estamos perdidos. Um, Va a ser la primera que no adivinamos. <laughs> Hace películas, pero no me recuerdo. ¿no? Okay, uh, <laughs> okay, mention the first letter of his of her name. La primera letra de su nombre. Ah, oh, es eh, es es es. En el segundo. Letter C, Scarlett Johansson, no? Scarlett Johansson. No, no, no. Mm -hmm. Okay, the second letter, the second letter. Um, L. L, L, S, L. S, L. Sel. Selena. Selena Gomez. <laughs> yes. Selena, okay. <laughs> Okay. 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 Good. 
Karina nos tenía que salvar ahí. Ok, thank you. Good. Es que dijo, salí en el 2 y en el 2, a ver, ¿cuándo salió? Ok. <risa> Esta Carlita, ok, thank you, thank you. Ya no puso trabajo hasta la cabeza, me duele. Good. Luis Mejía. Ok. Your turn, thank you. Um, his music range from ballads, ballads to Latin pop rock, eh, which more than 20 million records sold. Mm -hmm. uh, singer, songwriter, songwriter, um, is he it's a from what Guatemala? Is from where? The what, Guatemala, Guatemala, Guatemala. Guatemala. Okay, he is the same person that. I don't know who said that. La misma persona que mencionaron anteriormente. Sí. Ricardo Arjona, ok. Ricardo Arjona. Ok, a ti, you like him. Ah, Luis, te han dañado. Ok, thank you. Ricardo Arjona, second time. Good, now let's listen to who else. Ok, Cristina, you ready? Orana del Carmen. Mm -hmm. Ok, go ahead, ya vamos. Ah, es cierto, ya pasé. I'm sorry. Y la carita. Ok. Voy yo, voy yo. Okay. Ana. Voy yo. Con todo. He is from Puerto Rico. He is singer and actor. He, he has, has, has black hair. Cabello. Mm -hmm. He has 52 years old. Eh, eh, ¿Qué más le puedo decir? He is some balladas romantics fucking ah, Spanish. Yeah, I know who is. Es el, es, el, es el papá de todas, right? <laughs> ¿Verdad que sí? Oh, ok, me. Ana, tranquila. Mara Anthony. No, it's not Mara Anthony. Uh, no, no, it's not no Mara Anthony. Es, es el, el, el papá de todas. Yeah, yeah. Ajá, Pero Ramazotti. No, no, no. No, Chayanne, right? Uh -huh. yes. Todas las mamás dicen que, que, que es el papá de, de, de la nosotros. de mi hija. Ok, ajá, ok, good. Ana, ¿te van a escuchar? Ok, thank you. Thank you. Now let's listen to. Let's see who else. Astrid, ready? Or Wendy? Voy yo. Ok, Wendy, no quieres que te gane mi chance. Ok. Astrid ya había activado el micrófono. Solo vamos con Astrid y Wendy, ¿ok? Yes. He is a singer. Mm -hmm. He is a boy. He is from Canada. Mm -hmm. He is 27 years old. His wife's name is Holly. Mm -hmm. He is famous song, Baby, Baby. Justin Bieber. Okay, good, good. Thank you. Nice. No sabía que estaba casado. Okay. Thank you, Astrid. Good. Wendy, ya estaba emocionada. Dale. Is a woman. She she likes to sing. Yes, she likes to sing. She is from Cuba. She has 77 years mm -hmm. old. 77 years old, and she's from Cuba. Um, and she likes sugar. <laughs> she likes sugar. Azúcar. Azúcar. Yes. Celia Cruz. <laughs> yes. Celia Cruz. Yes. Celia Cruz. Good. Thank you. Sí. Um, esa morena tenía sabor. That's true. Okay. Now let's listen to Vladimir. Are you ready? And then okay. um, Raúl. Mm -hmm. is she is she is actor. He is actor. She is an American actor. Okay. He is a North American legend. Okay, North American. Good face movie actor. Okay. Good face movie actor, actor from the movie in The Godfather. Ah, The Godfather. Okay. Marlon Brando. 
No. No. Okay, the Godfather, el padrino. Uh, the Scarface. Ah, uh, Al Pacino. Yeah. Yes, Al Pacino. A very good actor. Thank you. And now, uh, Alejandra. Teacher, eh, ya dijeron mi, mi cantante. Ay, Dios. Okay. Sí. Aquí está la gana. prueba. Sí. Oh, oígala. Ajá. Era, era, era de Cuba. ¿Celia? Sí, Celia Cruz. Bueno. Celia Cruz estaría orgullosa de ti. ¿Ok? Oh, <ríe> ok. Ok. Uh, Raúl. She was singer. She was born uh, April 16, 1971. Uh, she was died March 21, 1991. Uh, her brother is A.B. Quintanilla. Ah, uh, okay. Her famous song, famous song where as the flower. Bidi Bidi Bombo. Ok, ya está cantando. Selena. Ok. <ríe> Selena, one of the best singers in Spanish. Para mí una de las mejores cantantes en español que hemos tenido. Ok. I haven't seen the series. No he visto la serie de ella. No sé qué tan buena será. I don't know. I don't know. No, Wendy. You don't like it. Ok. Muy fea la actriz. Ya. Yeah. Excuse me. Ok, good. And Raquel, you don't like it? Tampoco has visto esa? No. The movie is kind of interesting. La, la película es buena. And she appears, well, in there. Uh, Jennifer Lopez, I think she's the, she's the actress. Okay, nice. Now that we have like a, a very clear idea about your, your famous person. Ya tenemos una idea más clara acerca de los, ¿cómo se llama? De sus de las personalidades famosas. Thank you. Okay, now we're going to make an activity and by listening. I need you to write name, last name, age, occupation, place, favorite food, and favorite music. Van a escuchar a tres audios. Three different people. Tres personas diferentes. Necesito que escriban. I need you to write the name that you hear, the last name, the age, ¿verdad? Nombre apellido, edad, si dicen I am 27 years old, entonces ustedes escriben 27. Occupation, place es el lugar de donde viene. Por ejemplo, uh, uh, for example, if that person comes on from Canada, you write Canada. Se escribe en Canadá. Okay, favorite food, favorite music. Okay. No es necesario que hagan el cuadro, pero sí escribir debajo de, de, de las palabritas, ¿ok? I am giving you time, les estoy dando tiempo. Ok, let's do it, vamos a hacer. Vamos a escuchar nuestros audios. Es, vamos primero con la prueba, ¿ok? Eh, ¿Se escucha, Alexis? No. Yes. no. Ok, come on, come on. Mm, ok. Hoy sí. No quiero hacer tan... Ok. Yes. No, no. No. Nothing. Wow. ¿Qué le pasa a esto? I don't know what, what's wrong with this. Okay, the last, the last try. Voy a hacer el último intento. Okay. 
Ok. Probemos. Nada. No, teacher. Oh. Dios mío. Ok. I don't know why I'm having problems. Ok. Lo que voy a hacer es que lo voy a leer. Ok. Number one. Hi, my name is Benjamin Smith. My last name is Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad. And my favorite music is jazz. Number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. I am a manager. I am from United States. My favorite food is hot dogs. And my favorite music is reggae. Number three. Hello, my name is Claudia. My last name is Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken. And my favorite music is cumbia. Number four. Hello, my name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is beans soup. And my favorite music is salsa. Ok. Vamos a ver qué información eh, lograron captar. Do you have the first one? ¿Alguien tiene el número uno? Alejandra está con todo ahorita. Ok, Alejandra. <risa> eh, bueno, eh, name es Benjamin. Uh -huh. Last name es Smith. Yes. Eh, uh, age es 121. Occupation es a carpenter. Uh -huh. Así se pronuncia. Sí, carpenter. Eh, play, carpenter. Place es Canadá. Uh -huh. eh, su favorite food es, es Sala. Uh -huh. Sí. Yes. Y su favorite music es Jazz. Perfect. Terrific. Very good. Raúl dice que también nos no va a colaborar. Congratulations, Alejandra. Muy bien. Pero, number, two. number two. Let's do it. Your name is Tatiana. Mm -hmm. Your last name is uh, Williams. Mm -hmm. Your A your A is 29 years old. Yes. Your occupation is manager. Uh, your play is USA. Mm -hmm. Your favorite food is hot dog. Mm -hmm. And your favorite music is reggae. Okay, congratulations, Raúl. Very nice. I like it. Me gustó bastante. Solo un detalle. Cuando vamos a hablar de estas personas, digamos, digamos que como es señorita, es, esta vez yo tuve que hacerlo, ¿verdad? Lo ideal es que se escuchara, ¿verdad? Pero sí. si en el caso de la mujer, eh, her name is, ¿verdad? Her favorite. Solo ese detalle. Ahí porque yo lo tuve que decir. Lastimosamente el audio no, no me funcionó. But thanks, Raúl. Good job. Bien hecho. Okay, what about number three? Do we have number three? Okay, Jonathan, your turn. Okay, her name is Claudia. Mm -hmm. And he is from Costa Rica. Uh, uh, he's 48 years old. Mm -hmm. Occupation, uh, taxi driver. Okay. Plays uh, Chile. Mm -hmm. uh, favorite food uh, fried chicken 
And favorite music, cumbia. Perfect. Solo que escuché que dijiste Costa Rica. Ajá. Uh, no, Pero no, no. Solo es Costa. Ajá. Ah, perdón, Costa, Costa, yes, perdón. Yes, sí, Claudia. Sí, sí Costa Rica. Estás pensando en vacaciones. Claudia okay. Costa. <laughs> yeah. Ok. Congratulations. Good, Jonathan. Good job. Ok. What about number four? Do we have number four? Vamos a elegir entonces a Cristina. Cristinita. Yeah, la, esa cara me llega. <laughs> ok, Cristina. You have the information? ¿Tienes la información? Me falta, pero sí, tengo parte. Va, démosle. Uh, my name is, no, su her, her is. Her name, her. Porque his es para hombre. Uh, her es para mujer. Michael. Ok. Michael es mujer. Mm, casi. Bueno, no sé si. <laughs> Michelle. Michelle. Michelle, mujer. Okay. Yes, espero. Mm -hmm. Her Michelle. He Rodriguez. Okay, Rodriguez. He is supervisor. Uh, she is supervisor. She is she is who, um, she is El Salvador. She is from El Salvador. Mm -hmm. From El Salvador. Y Five Body Music Salsa. Okay, good. So let's uh, compare the information that you have. Can you notice? Here we have all the information. Benjamin Smith, mm -hmm. Tatiana, Michelle Rodriguez, 37. She is supervisor, Salvador. Bean soup. Verdad, sopa de frijol. And salsa is uh, her favorite music. Okay. Uh, congratulations, you did very good. No podemos preguntarle a todos, verdad? Pero por lo menos ya tenemos la información general, ¿ok? These four uh, people, de estas cuatro personas, ¿ok? Very good job. Los felicito. Vamos con adjectives. We are going to study personality and physical appearance adjectives. Bien. Le, los adjetivos, the adjectives are words that uh, are used to describe. Son palabras que son utilizadas para describir. And we can describe a person Physically, físicamente, or with your personality. Por ejemplo, Luis. Podemos decir que Luis es delgado. Luis es thin, ¿verdad? Que es delgado, o sea, así dice que se mantiene. Ahora, pero si digo que Luis es serious, que es serio, es diferente. Remember, when we talk about personality adjectives, we can't see. No podemos ver eso. Los adjetivos de personalidad no siempre se pueden ver, sino que debemos de conocer a las personas. Y los adjetivos físicos, sí, esos sí se pueden como que, pues, eh, son bien fáciles eh, de, de percibir por el mismo hecho de las características físicas. Here we have these adjectives. And as you can see, we have some pictures, tenemos algunas imágenes, young significa joven, old significa viejo, slim significa delgado y thin es como más delgado aún, se dan cuenta que es slim, pero este es thin, chubby significa rellenito, así como estamos algunos, ¿verdad? Con llenitos de amor, chubby es rellenito, ¿verdad? Cuando alguien se está pasando un poquito de peso, strong, fuerte, weak, débil, Bold, pelón, como así hablamos de Toreto, no de Vin Diesel. Tall, alto. Short, eh, bajito. Cute, es como lindo, ¿verdad? Pretty, bonita. Ugly, feo. Brown skin es piel morena y white skin es piel blanca. Así que vamos a pronunciar, ¿ok? Young, old, slim, thin. Chubby, strong, weak, bold, tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin. ¿Ok? Vamos a ver. Carla, can you mention one of the adjectives that we studied? Do you remember one? ¿Te recuerdas de uno? And then Raúl. Mm -hmm. Ugly. Ugly, thank you. 
Gracias por decirme obvio. Ok, Raúl, en Den Alexis. Strong. Strong. Ok, Alexis, en Now Cristina. Sorry. Sorry? Yes. Uh, I didn't hear you. Can you repeat, please? Chobi. Ah, ok. Chobi. Uh -huh. Cristina, en Den María. Ready. I'm sorry. Pretty. 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 Como pretty. la canción Pretty Woman. Pretty. Mm -hmm. Yes. Ok. Uh, María, and then Vladimir. Brown skin. Brown skin. Vladimir, and then Raquel. Thai. Thin. Thin. Okay. Thin. Delgado. Mm -hmm. Raquel. And then Astrid. Short. Short. Yes. No como short. Mamá no me ha visto el short. No, no short. Short. Mm -hmm. Sure. Astrid and then Wendy. Junk. Young. Mm -hmm. Wendy and then Alejandra. Tall. Tall. Yes. Alejandra and then Karina. Cute. Cute. Karina and Jonathan. Old. Old. Viejito. Picaro. White skin. White skin. Yes. Eh, Ana del Carmen, do you, do you have another? Ana. Tall. Tall, yes, thank you. So I think uh, these adjectives are, are, are like easy, right? Como que son fácil, ¿verdad? Young, old, slim, thin. Solo un, un detalle. En el caso de, de thin, ¿verdad? Thin significa delgado. Eh, si han utilizado la pintura de aceite, eh, utilizamos el thinner, pero le decimos thinner, ¿verdad? El thinner, que es un adelgazador. Hay una, bueno, Alejandra sabe de eso, lo de las tallas, hay unas tallas que son skinny, ustedes algunos ya, la, ya las han visto, ¿verdad? Entonces, skin significa piel, pero skinny significa eh, delgado, o sea, flaco, súper flaco, entonces por eso los pantalones o la ropa es skinny porque queda más apretada para gente más delgada, ¿ok? So here we have chubby, que también podemos decir heavy, como heavy metal, como el rock pesado también, heavy, que significa cuando alguien está, algo se está pasando de sabrosura, ¿verdad? Tenemos muchas, unas libritas de más. And uh, recuerden, pretty es eh, para, para, normalmente para las mujeres. Cute es eh, para hombres. Igual como decir handsome, guapo, ¿ok? So, and the, here we have some other adjectives, but these are Personality adjectives. Los adjetivos de personalidad y son bastante importantes para describir. Ya vamos a describir a las personas. Okay? So, if you notice, here we have mean. Mean significa malvado. Okay? Shy significa callado. Shy, como yo. Okay? Intelligent. Inteligente. Polite, amable. Talkative, una persona hablantín, o sea, que pasa hablando. Talkative, talkative. Generous, generoso. Hardworking, como todos ustedes, ¿verdad? Que es una persona trabajadora. Outgoing, outgoing es una persona como que extrovertida, que ¿verdad? hace amigos fácilmente, le gusta un medio relajo. Okay. Lazy, aragán. Lazy. Tidy significa ordenado. Ok. Una persona que, que, que es muy ordenada. Rude, que es una persona pesada o ruda. Brave, valiente. Aggressive, agresivo. Quiet, quieto, calmadito, así como yo. Sensitive, sensi sensitive es una persona sensible, ¿verdad? Así le decíamos a un compañero de trabajo, sensible, le decía. Que okay, sensitive, que okay, good. Messi es desordenado. No Lionel Messi, no. Pero, pero igual, se escribe igual, pero casi igual. Pero Messi significa desordenado. Howard, cobarde. Silly, aquí ven a Patricio, el típico de Patricio, que significa, pues, eh, como tonto, right Peaceful, una persona pacífica, amor y paz. Affectionate, ¿verdad? Una persona afectiva. ¿Okay? Mean, shy, intelligent. Polite, talkative, no talkative, ni talkative, talkative, generous, hardworking, 
outgoing, lazy, tidy, rude, brave, aggressive, quiet, sensitive, messy, coward, silly, peaceful, and affectionate. Okay. Any word that you remember, Raúl? And then Alexis. Una que, le, que es como que les haya llamado la atención. Aggressive. Aggressive. Okay, good. Alexis, and then Karina. Affectionate. Affectionate, nice. Karina, and then Vladimir. Chocative. Chocative, como vos, yes. Okay, Vladimir, Ana del Carmen. Messi. Me <laughs> Messi. Yes. Ana del Carmen and Cristina. Sorry? Tidy. Tidy. Ah, tidy. 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 ¿Cómo se pronuncia? Tidy. 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 Mm -hmm. Okay. Okay. Así. Mm -hmm. Polite. I'm sorry? Polite. Ah, polite. Polite. Eh, amable. Yes. Alejandra and Luis. Mm -hmm. Hard working. Hard working. Luis and Carla. Eh, uh, brave. Brave. Valiente. Yes. Carla. And uh, Astrid. Coward. Coward. Okay. Uh -huh. <laughs> si tienen algún ex, le pueden decir eso. Okay. Astrid. And then Maria. Lazy. Lazy. Yes. Maria. Peaceful. Peaceful. Jonathan, que está de Spider-Man ahorita. Yes. Me la, me la robó Peaceful, iba a decir. Ah, ni modo. Si es la vida. <laughs> Any other? Any other? Different? Um, ya ni me acuerdo, ya las dijeron todas. No, faltan. Mm, outgoing, creo que decía. Outgoing, yes. Outgoing. Ok. Karina, ¿cómo digo calladito? O callado. Shy. Yes, shy. Y vamos a ver. María, ¿cómo digo malvado o malo? Es la primera. Era la primera que tenía. Mean. Mean, yes. No sé si han visto la película, la de Golpe Bajo, con Adam Sandler. Eh, hay, una, hay un equipo de fútbol que se llama Máquina del Mal. Entonces aparece esta, la palabra, en la, en la camiseta de fútbol americana. Mean machine. ¿Verdad? Máquina del mal. Ajá. Entonces, eh, bueno, aparece ahí. Y debemos de asociar eh, algunas palabras que, pues, quieras o no, es más fácil asociar de acuerdo a películas, a canciones. So, to reinforce, we have adjectives, personality, and physical appearance. Cuando vamos a describir a alguien, y que lo vamos a hacer ahorita, y Karina va a comenzar, eh, describimos a alguien, pero no solo voy a decir, por ejemplo, Karina is intelligent, she is talkative, she is friendly, sino que también podemos utilizar el en, por ejemplo, eh, podemos decir, Vladimir is hardworking and polite, ¿verdad? Que es trabajador y es amable. O podemos decir, Luis is friendly and also Serious, ¿verdad? Que es eh, amigable y serio, puede ser. O podemos decir besides, que también esto significa además. Esto significa también y esto significa además. Besides, pero recuerden de pronunciar la S. Besides. Por ejemplo, Alexis is um, outgoing. Besides, shy. Un ejemplo, ¿ok? Así que vamos a, podemos... Eh, mencionar ciertas características. Normalmente podemos utilizar and, ¿verdad? Que es más fácil, pero también also or besides. Bien, vamos a pues a describir a quien ustedes quieran. Puede ser a su compañero o puede ser una persona, un actor famoso, lo que ustedes quieran, ¿ok? Comenzamos con let's, Jonathan. Yes, en María. Ya le iba a decir que pusiera la imagen otra vez para copiar unos dos. Ok, ok. <risa> Ejemplos, <risa> por favor. Ok, Astrid me dice que no escucha. Astrid, creo que no. 
que creo que se conectó. Voy a poner es uh, primero. This one, ok. You can take a look. Vamos a utilizar dos, ya sea dos de estos o uno de, de one of uh, physical appearance and another of personality y otro de personalidad, ok. Chubby strong. Tall, short, cute, baby, ugly. Ok, creo que lo copiaron. Y aquí tenemos el otro. Personality adjectives. Ok, Astrid. Este, estamos comentando de que puedes seleccionar dos adjetivos. Ok. Puedes seleccionar dos de esos o uno de los personality y otro de physical appearance, de apariencia física. Y vamos a describir algo. Ok. Así que eso vamos a hacer. Son los dos okay. palabras. I'm ready. Ok. I think you are ready. And just in case of a street, I'm going to... I'm sorry. Ok, Jonathan. Who, ok. Uh, who are... Who is, who, who is your person? Wow. Luis is skinny Luis and is very skinny. intelligent. Luis is skinny and very intelligent. Okay. Good. Tenemos que Luis is skinny and intelligent. Okay, Luis. You have your... Uh, uh, Jonathan. Mm -hmm. Hardworking. Um outgoing okay hard working and outgoing okay that's nice uh what about maria s3 is a hard working and a strong person and the last one no escuché la última palabra and a strong person. Ah, strong person. Thank you. Okay, Astrid, you go. Okay, si no va Carly. Carla, you ready? ¿Estás lista? Yes. Okay, go ahead. Um, Sandra is shy and very tidy. Very tidy. Okay, that's nice. Okay, what about Alexis? Are you ready? Ready. Go ahead. Uh, Alejandra is pretty and slim. Okay, good. Alejandra. Bye, they're tirando flores. Thank you. Okay, go ahead. Thank you. Your turn. ¿Estás lista? Sí, ¿Estás lista? Yes. Eh, bueno, no sé si está bien, pero me corrige. Eh, my Dale. person is intelligent and pretty. Ok, intelligent and pretty. Nice. Karina and then Vladimir. Uh, my brother is intelligent and tall. Perfect. Vladimir and then and then Raquel. Um, um teacher Josué, ¿verdad? Mm -hmm. Josué. Depende uh, de qué eres punto. Uh, young intelligent. Punto para vos. Good. Thank you. Okay, Wendy. Cristina is tidy. Um Polite. Oye, Cristina, te está echando flores. Listo, quiere. Good. Thank you, Wendy. Who else? ¿Quién me falta? Raúl. En Ana. My cousin is Thai. Besides hard working. Besides hard working. Nice. Ana de Carmen y Cristina. Así me falta. Cristina. My daughter is pretty and young. 
Nice. Water is clean, John. Perfect. Christina, what about you? Wendy is sore and working and intelligent. Okay, good. Con que son comadres. Nice. Maria and you, did you mention, did you participate? Not, right? Yes. Okay. Yeah. Okay. You asked me. Okay, I'm sorry. I'm, I'm in love. That's why. Estoy enamorado. I think. <laughs> no, just kidding. Okay. Um, it is important to talk about uh, adjectives and to talk about family. Okay. So in this case, here we have grandfather or grandpa is abuelo. Grandmother or grandma is abuela. Okay. Father, o podemos decir dad, que es papá, ¿verdad? Eh, algunos dicen daddy, pero daddy no es daddy yankee, sino que daddy de papi, más cariñoso. Mom o mother es mamá, pero también se dice mommy. Uncle, uncle, tío, aunt, tía. Son, hijo. Daughter, hija, no daughter. Daughter, daughter, hija. Cousin, ¿verdad? Es primo o primo, ¿verdad? Pet, mascota. Si queremos decir sobrino, se dice nephew. Y sobrina, niece. Nephew, niece. Ok. So, here I have some other. Grandfather, grandmother, ¿verdad? Uncle. On, eh, on. And uncle. Vaya. Para decir. Alexis, ¿cómo decimos su grita? ¿Alguna idea? ¿Cómo decimos? I don't know. I don't know. No sé ni quiero tener this. Okay, good. Let's listen to Luis. No está por ahí tu suegra. Okay. Mm -hmm. No. <laughs> okay. How do you say suegra? Any idea? ¿Alguna idea? Um, no. No. Okay. Jonathan. Mother-in-law. Mother-in-law. Yes. Todo lo que es la familia, como decimos, eh, política, en este caso sería in-law. Sister-in-law es cuñada. Si sister-in-law es cuñada, Raquel, ¿cómo puedo decir cuñado? Sister-in-law, cuñado. ¿Y cuñado cómo sería, Raquel? Brother. Brother-in-law, yes. Ahora, vamos a ver, Karina, cómo es el suegrito, el suegrito que todos quieren. Father-in-law. Father-in-law, yes. Así, sucesivamente se van dando también los, los otros ¿qué? Eh, nombres de familiares, ¿ok? Nephew, como les decía, sobrino, niece, sobrino. Nephew, niece, ¿verdad? Aunt, tía, uncle, tío, ¿verdad? Cousin. So that's it. Ahora, también están los step. Los que son step son los que terminan en astro, hermanastro, hermanastra. Por ejemplo, eh, hermanastro se dice step brother. Step brother. Y vamos a ver, Cristina, ¿cómo podemos decir madrastra? Sí, step brother es hermanastro. Step. Stepmother. Stepmother, el madrastra. Ah, ma, madrastra, yes. ¿Son madrastra, Cristina? No. No. No, no, ni quiero decir. Ok, no. good. Uh, vamos a ver. Luis. Hijastro. ¿Alguna idea? No. María, hijastro. Stepson. Stepson, yes. Alexis, hijastra. Stepson, hijastra. Hijastra. No. Ok. Astrid, hijastra. Stepdaughter. Stepdaughter, yes. That's it. Ok. Raúl, ¿cómo digo tío? How do you say tío in English? No recuerdo. Ok. Wendy, tío. Uncle. Uncle, yes. Ok. Vamos a ver. Jonathan, tía. Oh. 
Déjeme pensar. Pues te dejo pensar. Uh -huh. On. On. Yes, on. Yes. Y solo para, solo para, porque ya vamos a, a parte de la, de, de la conversation. Vamos a hacer una conversation, pero no sin antes, solo explicarle algo bien sencillo con respecto a, a lo de lo tío y tía. En este caso, si tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver. Esto es tía. Y esta es hormiga, como Ant-Man, ¿verdad? Como de Marvel, Ant-Man. Pero en este caso, Ant, que se pronuncia como con la O, Ant es tío. Así que vean la, dif vean la diferencia, ¿verdad? Ant, 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 ¿verdad? Esa es la diferencia para que no, este, para que no, pues, se confundan. en We're going to practice this short conversation, una conversación bastante corta que pues la elaboré para que podamos describir a algunos familiares, ¿ok? Ya que ustedes tienen algunos adjetivos eh, pues con ustedes, la, esta sería la conversation, miren, es bien corta. Esta sería, necesito, I need you to have screenshot, necesito que tengan una captura de pantalla. Y en este caso, eh, van a decir, hi, hello, how are you doing? ¿Ok? O sea, ¿cómo estás? Y van a contestar, uh, pueden contestar, excellent, cool, uh, pueden decir, terrific, awesome. Recuerden que es importante utilizar diferentes palabras, porque si están utilizando, solo dicen fine, fine, se van a acostumbrar solo a decir fine. Y lo importante es variar un poco. ¿Verdad? Eso es lo importante. Variar. Así que, how are you doing? Terrific. And you puedes decir, ah, so, so. Luego, I hope, yo espero. I hope your family is okay. And tell me about your family. Espero que tu familia esté bien. Y cuéntame sobre tu familia. Y ustedes comienzan a describir a tres familiares. Vamos a describir dos familiares, si gustan, dos o tres. Well, my sister is intelligent. My uncle is uh, very friendly. Y comienzan así, ¿verdad? Solo pueden decir una palabra por, por este familiar o pueden decir más. That's nice. Yes. And now you tell me about your family. And now you tell me about your family. Y dice, of course, por supuesto. Y comienzan a describir tres familiares. My mother is beautiful. My father is brave. Y cositas así. Luego, you have a beautiful family. Thanks. You too. Okay. It was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye. Y dicen el nombre. Bye. Está súper sencillo. Entonces, esta conversación es porque necesito que su acento ya se escuche más estadounidense. Okay? So, I hope your family is okay. And tell me about your family. Y así, pues, vamos a ir practicando un poco más. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Con los espacios que tiene que llenar? Si no, me dice. Okay? Está súper sencilla esta conversación y está bastante corta. La hice corta porque quiero que lo hagan bien. Si hay, eh, quizás voy a señalar esto. Hope, ¿verdad? About, eh, no sé si hay, si hay otras palabras. Aquí necesito que me digan talk, no talk. Talk, ¿verdad? Eh, nice, yo digo bastante esta palabra, demasiado. Of course, course, no course. Of course, of course. Uh -huh. Y aquí se pronuncia con una B, of course, no of, of course. Yes. Now. Ok. Hope about. Now. Course. Nice. Talk. Ok. Let's practice. Vamos a practicar. Así que pues eh, por el momento necesito que practiquen un poquito de esas palabras. ¿Verdad? Que les estaba comentando para que no haya ningún problema.
Okay, let's do it. Nos vemos en cinco. Or in six minutes, maybe. Okay, Vladimir, tienes que aceptar la solicitud. Yes, that's it. Yes, sería mi nombre. Okay. Eh, hi, hello, Alejandra. Eh, hi, Nathan. No, va, 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 de regreso, de regreso. Uh, yo yo inicio... Si quieres, eh, con Hi Jonathan y tú sigues. Hello, Alejandra. Ok. O sea, yo soy I to B, ok. 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 Hi Jonathan. Hello, Alejandra. How are you doing? Esa no lleva, no lleva respuesta, así que no hay problema. Uh, aquí vamos a poner en el eh, mío excellent. And you? Eh, perfect. Vamos, espérame que voy anotando, voy anotando. Ajá, perfect. yo también igual, perfect. Perfect. Entonces, Por si no, no. Tell me about your family. Of course. My brother is young and my mother is intelligent. You have a beautiful family. Thanks, you too. Donde dice yes. And now, no, well, uh, vamos a continuar de ahí. Yes, and now you tell me about your family. Mm -hmm. Of course, then. Uh -huh. My, ah, you voy a decir lo mío. Mm -hmm. Mm -hmm. Of course, of course. Of course. Uh, my sister is very. Es very pacific, peaceful en la cosa. Mm -hmm. Peaceful. My, my sister is peaceful. Uh, my son. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Es B o es I? I? Alexis. Hello, Ana. How are you doing? Also, and you? Perfect. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my my father intelligent, my mother uh, pretty, my uh, daughter, daughter cute. That's nice. Yes, este, te lo deletreo. En español, ¿cómo? Es quieto. Quiet. Qu quiet. O, o, quiet. O no sé si es. Ajá. Sí, pero eso no, no, o sea, cada quien lo hace. Ustedes solo lo van a practicar, ¿verdad? No es necesario capturar información. Ok. Ok. Uh -huh. Bueno. My sister is last night. Yes, uh, yes, um, now you tell me about your family. Of course, my my that's nice. Yes, and now you tell me about your family. Of course, my my. my Oh, uh, ok, empieza, entonces empieza. volvemos. Ok, hi Jonathan. 
Hi, Alejandra. How, how are you doing? Excellent, and you? Uh, perfect. Ok, I want to hear some phrases. Quiero escuchar algunas frases. Y vamos a comenzar con Wendy. Necesito que eh, Wendy me leas esto, ok. Um, Karina, tú me vas a leer esto. Uh, Raúl, me vas a leer esto, ok. So, Wendy, you start. I hope your family is ok and talk me about your family. Okay, good, Karina. Yes, and now you tell me about your family. Mm -hmm. Good, Raul. You have a beautiful family. Okay, thank you. Alexis, I need you to read this, please. Mm -hmm. I, hope you have, I hope your family is okay, and tell me about your family. Alexis? Well, my mother is beautiful. No, no, uh, me refiero a, a, que, a que me leas esta frase. Please. Que lo lea. Yes, please. Okay. I have your family, is you okay? And told me about your family. Okay, good, thank you. Recuerden, hope, about, now, course, nice, talk. ¿Verdad? Porque algunos estuve escuchando ahí que decían course, no, yes, now. Okay. Good. Y pues ya nos quedan 10 minutos, ya casi terminamos la clase, ¿verdad? No sin antes, este, pues, practicar parte de las oraciones, este, comentarles que estaba revisando y la mayoría de ustedes han terminado las tareas, ¿verdad? Solo um, estaría pendiente Astrid contigo. ¿Verdad? Edwin y Jimmy. ¿Verdad? Entonces, este, Astrid, una, una consulta. Este, si has, este, ¿cómo se llama? Eh, entrado a la plataforma. ¿Yes? Bueno, pero al parecer, este, me tocaría. Ahora me toca lo, los 10 minutos de la sesión contigo, Astrid. Así que te quedas después de la clase. Voy a pasar lista. Ve, vemos, este. Ok, muy bien, así. Good, thank you. Uh -huh. Bien, eh, paso lista, vemos las oraciones y terminamos la clase, ok? Así que necesito, please, be ready. Alejandra, yes. Presente, teacher. Thank you, Alexis. Present, teacher. Thanks, Ana Cristina. Present. Thank you. <coughs> Ana del Carmen. Present, teacher. Thank you, Astrid. Yes. Sí, ya te vi. Present. Uh, thank you, Vladimir. Present, teacher. Good. Jonathan. Present. Nice. Karina. Present. Carla. Thank you. Present. Thank you, Maria. Present. Thank you. Raquel. Present. Nice. Raúl. Present. Wendy Xiomara. ¿Qué pasó, Wendy? Solo veo que te estás riendo. No me encendí el micrófono. Present. Ah, ok. Good. Bien. Terminamos con esto. Nos quedan ocho minutos de clase. Y veamos. Examples. We have affirmative, negative, and interrogative. Estas son súper, súper sencillas. So, I need you to um, read the affirmative, negative, and question. Si sí, ven los espacios acá que están, aquí hace falta la pregunta. ¿Ok? Así que vamos a ver quién me apoya acá. Yes. 
Teacher, este, no, no escuché mi nombre. Luis, Luis. Luis. Yes. No te mencioné. Ok. Pero aquí ya te puse. Que estás okay. acá pendiente. Thank you, Luis. Gracias. Ok. Luis, ya que hablaste, pues tú comenzas. <ríe> y después va Jonathan. Ok. Selecciona sí. cualquiera. I need affirmative, negative, and interrogative. Tenemos siete minutos y terminamos la clase. Ok. You are receptionist. Mm -hmm. You are not receptionist. Mm -hmm. The question? Um, you, 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 weary, no, you. Va, mira, mi, mira aquí cómo está todo eso, el formato. Ajá. Uh, are, are not the, the receptionist. Okay, are you receptionist? Are you receptionist? Okay, that's it. Thank you. Okay, Jonathan, and then we go with Alejandro. Okay, we are students. Eh, en negative no tiene eso, ¿verdad? O hay que no, ponerla. Hay que hacerlo. Uh -huh. mm. Okay, we are in student. Uh -huh. And questions. Uh -huh. And are we students? Thank you. Good. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo. No. Okay. Y después va Raquel. Uh -huh. uh, they are in the school. Uh -huh. They are not in the school. No uh, are, are not in ah, the ah, No, no. las la preguntas no debe llevar not. Uh -huh. Ok, es uh, are we in the school? Are they? Are they? Are they? The, the okay. Uh -huh. are they ok. Yo, Raquel, vamos contigo, ¿verdad? La firma si falta, la negativa en the question ya está. We are in the park. Perfect. We are not in the park. Mm -hmm. Are we in the park? Yes. Good. Thank you. Ya tenemos las últimas y para eso me va a ayudar Raúl, me va a ayudar Carla. Ok, Raúl, Carla, Karina, and María. Ok, Raúl. Eh, ¿Es la misma o son diferentes? Ah, no. Eh, no, son they, diferentes. they are different. Yes. Uh, he's a receptionist. Uh, he he's no resex a receptionist. Uh -huh. The question is he is he a receptionist? Yes. Okay, Carla. Okay. She is a student. Mm -hmm. She is not a student. The question is she a student? Yes. Karina. The dog is in the park. The mm -hmm. dog is not in the park. And is the dog in the park? Is the dog in the park? Yes. Maria? She is a survivor, sir. She is not a survivor, sir. Is she a survivor, sir? Is she a supervisor? Yes. A supervisor. See, sí. survivor, okay. desde como sobreviviente. Que estaba pensando, Maria. Ok, eh, tenía pensado practicar lo de la conversation pasada, pero ya se nos fue el tiempo. Prácticamente, este, bueno, recordarles que ustedes tienen un puntaje en la plataforma y son, eh, digamos, una nota global después de las cinco clases, ¿verdad? Ahora, el día de mañana comienza, digamos, eh, las otras videoconferencias y sería martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes, y así pues va terminando una tarea después de cada videoconferencia that's really important for you not to get like pressed, que, para que no estén muy presionados, with too much work, con mucho trabajo, así que yo sugiero siempre hacerlo después de la clase para que no se les acumule después de dos semanas vamos a tener el midterm, que es un examen que eh, me parece que es de 20 preguntas, que es eh, de, de medio curso, y tenemos el final term, que es el, 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 el examen final, ¿verdad? Así que sería eso, recuerden que las notas no es que yo se las agrego, sino que la misma plataforma ya está pues para calificarles, y si ustedes consideren que tienen una baja nota, pueden volverla a hacer y mejorar su nota, ¿ok? Esa es la idea, de que ustedes aprendan, que estén practicando, y que pues de una o do, de otra manera pues estén constantemente usando la plataforma, pueden ver la videoconferencia, siempre la voy a estar subiendo pero recuerden que esa la subo ahora en la noche y mañana durante la mañana eh, se sube la plataforma para que posiblemente ya en la tarde 
puedan acceder ¿verdad? a eso. Recuerden también que los 10 minutos que tenemos eh, después de cada clase son importantes para que podamos eh, reforzar algún tema o puede ser una conversation, así en general. ¿okay? Raúl, sí, tenías una duda, me parece. Eh, yo entré a la plataforma y el único video que me aparece es un anuncio. Uh -huh. Bueno, no. vamos a ver entonces. Vaya, en todo caso, no esté el, la, el, la videoconferencia en, en la plataforma. Ustedes tienen la playlist, la lista de, 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 de reproducción. Y si no, pues me, me dicen y se la voy a mandar al grupo, porque esa playlist está en el correo principal, ¿verdad? Entonces ustedes solo acceden ahí y ahí van a ver todos los videos de todas las clases, ¿verdad? Que hemos tenido. Así que esa es una playlist. Si no, pueden revisar su correo donde les llegó el, 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 el link, ¿verdad? Donde, donde les llegó todo, pues el nombre del grupo, todo el correo informativo. Ahí está la playlist, ya está el vínculo, ¿verdad? El link para que puedan acceder y, y ver todos los videos de las clases, ¿ok? Questions. Ah, y nada más, a partir de ahora comenzamos con actividades de speaking, así como la de, los, lo, lo, la de los famosos, que ustedes tienen que preparar algo, poco a poco vamos a ir hablando un poco más. Así que el día de mañana, como eso de las seis de la tarde, yo les voy a enviar este, la actividad de speaking, de qué se va a tratar, porque pues eso se trata de que hablemos cada vez más. Entonces les mando eso y no se van a tardar más de cinco minutos en prepararlo, ¿verdad? Va a ser bien corta, ¿verdad? No son tareas así grandes, sino que es más que todo para que ustedes preparen algo de lo que vamos a comentar. Mañana les envío eh, las indicaciones, así como ahora, ¿ok? Así que pues me despido si no hay preguntas. Sí, yo, tomorrow. Los veo mañana, ¿ok? Bye, teacher. Goodbye. Bye. Bye, teacher. Tomorrow. Bye. See you tomorrow. Descansen. Astrid, te me quedas. Ok, Astrid. Um, este, estas sesiones son importantes para que puedas pues, reforzar algún conocimiento si tú consideras que es necesario que te explique algo sobre gramática, sobre pronunciación o cualquier cosa, pues con gusto. Y si no, yo también aquí tengo una lista de preguntas y yo siempre hago una short interview, siempre hago una entrevista corta como para saber cómo estamos este, eh, con respecto a las, a, a cómo puedes responder ciertas preguntas que son básicas y son generales. ¿Ok? Así que tú me dices. Sí, sí, está bien. Las preguntas. Ok, entonces esto va a ser como una short conversation, ¿ok? Va a ser como una conversación bien corta. At the end of the conversation, I'm going to give you the feedback. Te voy a dar la retroalimentación que eh, se puede mostrar y que no. Eh, si querés, tú me puedes pedir que te repita la pregunta, ¿verdad? Can you repeat, please? ¿Verdad? Puedes repetir o, o, o ciertas cosas, ¿verdad? Si no me entiendes, ¿verdad? Si no, voy a utilizar otras maneras para hacerte las preguntas. Ok, comenzamos. Hello, Astrid. How are you? Excellent. That's perfect. What's your name? My name is Astrid. How old are you? And 33 years old. Ok. What's your last name? My last name is Jimenez. How do you spell your name? Uh, my spell your name. My spell my name is A S T R I D. Perfect. Um What's your phone number? My phone number is 70, 70, 70, 70 and 06. Um, lo voy a copiar primero. Ok, hazlo. Aquí te espero. Los, los números que más se me cuesta. Ah, pues, a ver eso. Ok. 
Okay. Um, what's your occupation, Astrid? Um, my occupation is teacher. Okay. Um, now, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras. La respuesta es libre. Cualquier cosa. Um, um, is, um, I have uh, two daughters. Daughters. Is yours? Is yours? Puedo, puedo repetir, puedo, puedo este, hablar de lo que hemos visto. Lo mi que tú color quieras. Favorito, todo, de, todo eso, ah, todo eso. Okay. Todo eso, va. Yes. Um, my favorite color is yellow and black. My, my food is, the, my favorite food is salad, pizza. Uh, I from Ciudadarse. Um, my my band is my 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 band favorite is band in Maroon Five. No, no se me agarra, no se me ocurre nada más. Okay. Okay, uh, what about animal, food, I'm sorry, uh, fruit, ah, yes, yes. colors? Mm -hmm. Yes, my, my pet is, is dog, is named Kira. Mm -hmm. Okay, now um, describe two members of your family. Repeat. Okay. Uh, describe two members of your family. For example, ah, your daughter, yeah, yeah. your yes. sister, your husband. Ah. Mm. Um, my my daughter is short. Mm -hmm. She is intelligent, and my, my mother is um her working um is short and my sister is um, is prairie is prairie um, is meant hmm. good thank you now do you like reggaeton no okay do you like pupusas Okay. Yes. Okay. Yes, what? Like. Okay. What do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Corn, maize, rice, arroz. Corn or rice pupusas? Corn. Okay. And what's your favorite movie? Corn. Thank you. What's your favorite movie? My favorite movie is. Um, Exactly. No, es comedia. Okay. Solo que sea chistoso. Comedy. You like comedies. Comedy. Okay. Um. Tell me the vegetables you don't like. The vegetables you don't like. Um. I don't like. Um. Hot dog? Mm -hmm. No, but I mean vegetables. Vegetables, cucumber, um, tomato, onion, garlic, all those, carrot, the, the vegetales. Ah, no, vegetales. Que no te gustan. ¿no? Ah. Um, carrot. Um, Pepper, el chile. Pepper. Mm -hmm. Pepper. Okay, good. And the last one, la última. What do you do in your free time? 
Um, I go to the gym. That sounds good. Perfect. Muy bien, Astrid. Este, veamos. Había, o hay una palabra que tú utilizas como una muletilla, que es este. ¿Verdad? Este, este. Entonces, eh, a veces, ajá, yo entiendo que te hacen una pregunta y tenemos que ver cómo contestamos. Ahora, lo que yo te sugiero es que vamos a guardar un momento de silencio. Cuando te pregunte algo, te quedas, no importa si te quedas así pensando, no, no está mal, está bien, ¿ya? Porque recuerda que uno tiene que ver de qué manera contesta, ¿ok? Así que vamos a tratar de eliminar la palabra este, Ajá. este, porque estamos hablando en inglés. Este, este. Uh -huh. Lo otro es que para decir hija se dice daughter. Y escuché que dijiste. Daughter. Doyer. Ajá, y es daughter. Ah. Daughter. Daughter, eso, recuerda. Daughter, daughter, daughter. El resto daughter. Estuvo, estuvo bien, lo pronunciaste bien y la descripción estuvo muy bien. Ahora, cuando vas a, cuando te pidan que deletres algo, por ejemplo, how do you spell your name? No, no es necesario decir my spell, my, solo tenés que comenzar tu nombre. Por ejemplo, decís A-S-T-R-I-D, Astrid. Eso es todo. Uh -huh, okay. Okay. Eh, eso es bien importante yo creo que lo demás lo, lo ha dicho bien, solo una sugerencia nosotros normalmente cuando estamos aprendiendo inglés eh, queremos decir las cosas literalmente como las pensamos en español uh -huh. exactamente Sí. Ese y es, es el problema esa es, es la dificultad, entonces lo que te voy a sugerir es lo siguiente eh, no importa si hablas de lo mismo pero lo importante más bien es utilizar las palabras que tenés accesibles en tu cerebro. Porque nosotros pensamos, ah, le voy a decir que mi hija, que tal cosa. No, o sea, ah, my daughter is intelligent. Así como lo dijiste, estuvo muy bien. Fíjate que esa respuesta de las descripciones estuvo bastante bien. Yo sentí que no, no traduciste tanto. Sí, hubieron traducciones, pero son palabras que, se te tienen, que, que están en tu banco de, de memoria ahora. La clave es pensar en inglés. ¿Y cómo es pensar en inglés? Ya no decir, mi hija es inteligente, solo, ah, my daughter is intelligent. Ya, yeah, de eso se trata, de utilizar las palabras. Por ejemplo, cuando te pedía, tell me about yourself, cuéntame sobre ti, tenés que decir lo, lo que se te venga a la mente y lo más fácil. My favorite music is eh, merengue, my favorite. No importa si estás repitiendo, my favorite, my favorite. Lo importante es que lo pronuncies. Y poco a poco vas a ir agregando más palabras. Sí. ¿Me ibas a decir algo? ¿Me vas a comentar algo? Sí, sí en, la, en, la pronunciación de, en la pronunciación de los, de los adjectives, los que vimos hoy, me quedé en unas palabras que no, o sea, no me acuerdo la pronunciación. Mm -hmm. Veamos acá, tenemos estos. ¿Cuál de todos estos podrían ser que te interese practicar? El que me... El que me cuesta es el, este Chobi. Chobi. Cho, o Chobi. Con cho, O. Así, cho, Chobi. Con O, Chobi, yes. Yo, Chobi. Uh -huh. Y este Brown Skinny. Brown Skin. Con I, Skinny. No, Skin. Es que Skinny significa delgado, flaco. Pero aquí es Brown ah. Skin. Entonces, skin significa piel. Brown skin. Es brown skin. Yeah. Y en el de los de la personalidad, los objetivos de... Ok, vamos a ver eso. Tenemos aquí los temas. Uh -huh. um... bueno. Sería... Outgoing. Outgoing. Mm -hmm. out, 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 outgoing. 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 Y este brave, no. Brave. Mm -hmm. Brave. Brave. Mm -hmm. Brave. Brave. Ah, ok. Mm -hmm. Y este co co cowards. Coward. Coward. Como, como vaca. Cow. Coward. Coward. Ah, ok. Yes, ok. Sí, sí, más? sí. Tal, tal que, no, este, el, ah, el segundo. Tocative. Uh, tocative. Tocative. Yeah. 
Recuerda que talk, talkative. talk significa hablar, platicar. Entonces, talkative, uh -huh. hablatín, talk, talk, ¿verdad? Talk. Uh -huh. Yes. Ajá. Uh -huh. Sí. Generis, generis, no. Generis. Ye o gen gen generis. Uh -huh. Generis. Ajá. Sí, la pronunciación es que me... Bueno. Y la última, la última, la última, affectionate. 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 Uh -huh. Sí, entonces, como te digo, este video lo puedes volver a ver e, y adelantarlo, ¿verdad? En YouTube, para que veas la pronunciación de todo esto. Más que todo para eso, Ajá. también subimos los videos para que ustedes tengan como más acceso, ¿verdad? A toda la información. Y Astrid, sí te voy a pedir que, por favor, mañana, este, si puedes, sí, temprano. Sí, 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 mañana. Porque... Sí, es que tenía problemas. Sí. Mi correo no lo habían escrito muy bien me y hoy me lo arreglaron. Sí, me imagino. Así que por cualquier Pero cosa, sí. yo voy a estar pendiente, ¿verdad? Porque sí necesitamos Vamos. pasar las notas. ¿Ok, Astrid? Sí. Bueno, bueno. Bueno, entonces Good nos night. vemos. Good night. Nos vemos mañana. Goodbye. Good night.